ലൂയിസ് കരോളും അത്ഭുത ലോകത്തിലെ ആലിസും റവറൻഡ് ചാൾസ് ലുഡ്വിച്ച് ടോട്സന്റെ തൂലികാനാമമായിരുന്നു ലൂയിസ് കരോൾ അവിവാഹിത ഷെമ്മാഷനും ഓക്സ്ഫോർഡിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകനും യൂക്ലിഡിനെയും തർക്കശാസ്ത്രത്തെയും അധികരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ലൂയിസ് കരോൾ സ്വഭാവനിഷ്ഠയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ബഹുകണിച്ചക്കാരനായിരുന്നു എന്നിട്ടും അത്ഭുത ലോകത്തിൽ ആലിസിന്റെ സാഹസിക കൃത്യങ്ങൾ എന്ന അത്ഭുത ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം എഴുതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജനുവരി പതിനാലിന് ലൂയിസ് കരോൾ അന്തരിച്ചപ്പോൾ ദി ടൈംസ് ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതി മുപ്പതിൽ പരം കൊല്ലങ്ങൾ അതിജീവിക്കുകയും അനന്യലബ്ധവും മൗലികവുമായ പ്രതിഭ കൊണ്ട് കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഇപ്പോഴും ഒരേപോലെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യാനാവശ്യമായ ഗ്രന്ഥ സൃഷ്ടിക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ ശാന്തനും അന്തർമുഖനുമായ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനിൽ നാണം കുടുങ്ങിയും പ്രശസ്തി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനുമെന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ടവനായ ഒരു അവിവാഹത്തിനിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ആരും ധരിക്കാനിടയില്ല ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അത്ഭുത ലോകത്തിൽ ആലീസിന്റെ കോപ്പികൾ ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലും വിറ്റഴിഞ്ഞത് നിരവധി യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിൽ അതിന്റെ വിവർത്തനവും വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ചൈനീസിലേക്കും ജാപ്പനീസിലേക്കും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതോടെ വിൽപ്പന ദശലക്ഷക്കണക്കിനായി കൊല്ലം തോറും ഇപ്പോഴും എണ്ണമറ്റ കോപ്പികൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ആകർഷകത്വം കാലാതിവർത്തിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചെഷയറിൽ പള്ളിക്കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ലൂയിസ് കരോൾ ജനിച്ചത് അച്ഛൻ ചാൾസ് ടോട്സൺ ഇടവക വികാരിയായിരുന്നു മുതുമുത്തച്ഛന്മാർ ബിഷപ്പുമാരും ഏഴ് പെൺകുട്ടികളും നാല് ആൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന പതിനൊന്നംഗ കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സന്തതിയായിരുന്നു കരോൾ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ രസിപ്പിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു വികാരമായിരുന്നു അത്ഭുത ലോകത്തിൽ ആലീസിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് നമ്മൾ ഈ വികാരങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പണ്ഡിതനായ അച്ഛനാണ് കരോളിനെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുവരെ പഠിപ്പിച്ചത് സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ അസാധാരണമായ വൈദഗ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ ചേർന്ന് താമസിച്ചു പഠിച്ചു വിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സാമൂഹിക ഇടപാടുകളിൽ തടസ്സമായിരുന്നതിനാൽ വളരെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ മാത്രമേ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കരോളിനെ വിക്ക് പിടികൂടി ഇരുന്നില്ലെന്നത്ര കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി കഥ എഴുതാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് വിക്ക് എന്ന ഈ രോഗമായിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഒന്നാമനായി ജയിച്ച കരോൾ ഗണിതശാസ്ത്രാധ്യാപകനായി തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും കൈവന്നു കലാഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്ന കരോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നാടകത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം തൽപരനായിരുന്നു കവിതകളും പദ്യങ്ങളും ധാരാളം എഴുതി മിക്കവയും ഫലിതപ്രധാനമായിരുന്നു എന്നാൽ മുഖ്യ വിനോദം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് പ്രശസ്തനായി കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ വിശേഷിച്ച് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളുടെ സാമീപ്യം കരോളിന് അങ്ങേയറ്റം ആനന്ദകരമായിരുന്നു കൊച്ചു ആൺകുട്ടികളിൽ മിക്കവരും അദ്ദേഹത്തെ മടുപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മുതിർന്നവരുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ വിമുഖത കാണിച്ച അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കരായ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹൃദയം തുറന്ന് അനർഗളമായി സംവദിക്കുമായിരുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ പുതിയ ഡീൻ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ലിഡലിന്റെ കുടുംബവുമായി കരോൾ പരിചയപ്പെടാനിടയായി ലിഡൽ ദമ്പതികളുടെ നാലു മക്കളുമായി ഹാരി എന്ന ആൺകുട്ടി ലൊറീന ആലിസ് എഡിത് എന്നീ മൂന്ന് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ എന്നിവരുമായി അദ്ദേഹം സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു അവർക്ക് അദ്ദേഹം കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും കോമിക് ചിത്രങ്ങളും കവിതാ പുസ്തകങ്ങളും നൽകുകയും പതിവായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ അമ്മ എതിർത്തെങ്കിലും കരോളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമായി തീർന്നു കുട്ടികളുടെ ആയ ഈ ബന്ധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഈ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും കൂട്ടി കരോൾ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയി കൂട്ടിന് ആയയും മറ്റൊരു സുഹൃത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു 
വിനോദയാത്ര വേളയിൽ അദ്ദേഹം ആലിസിന് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ആ കഥനം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ തനിക്ക് ആ കഥ എഴുതി തരണമെന്ന് ആലിസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു താൻ തൽക്ഷണം മെനഞ്ഞെടുത്ത കഥ ഓർത്തോർത്ത് കടലാസിൽ കുത്തിക്കുറിക്കാൻ രാത്രി മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കമിളക്കേണ്ടി വന്നു അത്രേ ആലീസിന്റെ അമ്മയുടെ എതിർപ്പ് മൂലം രണ്ടു കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവളെ സന്ദർശിക്കൽ അപൂർവമായി തീർന്നു എങ്കിലും കഥ പൂർത്തിയാക്കി അത് അച്ചടിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അച്ചടിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈയെഴുത്തു പ്രതിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടി വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശസ്തനായ പഞ്ച് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ജോൺ ടെനിയനാണ് പുസ്തകത്തിന് രേഖാചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത് ഒന്നാം പതിപ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അച്ചടിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മാക് മില്ലൻ രണ്ടാം പതിപ്പിറക്കി പിന്നീട് കൊല്ലം തോറും നിരവധി പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങി കുട്ടികളെ പോലെ മുതിർന്നവരും അത്ഭുത ലോകത്തിൽ ആലീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതായിരുന്നു ഒരു കാരണം ലൂയിസ് കരോൾ തുടർന്നും അത്ഭുത കഥകൾ എഴുതി അത്ഭുത ലോകത്തിൽ ആലീസിന്റെ തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹം ത്രൂ ദി ലുക്കിംഗ് ഗ്ലാസ് എഴുതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടർന്ന് ദി ഹണ്ടിങ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർക്ക് എന്ന ആഖ്യാന കാവ്യം സിൽവിയ ആൻഡ് ബ്രൂണോ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇതിനു പുറമെ നിരവധി ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും കരോളിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ റൊമാൻസുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീവ്രമായ സ്നേഹം ഒരു അമ്മാവന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ വാത്സല്യമായിരുന്നു എന്നാൽ എലൻ ടെറി എന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയോട് കരോളിന് തോന്നിയിരുന്ന സ്നേഹം കാലപ്രവാഹത്തിൽ പ്രണയത്തിലും വിവാഹത്തിലും കലാശിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദം പുതുക്കപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവളുടെ ദാമ്പത്യം തകരുകയാണുണ്ടായത് പുരോഹിതനായിരുന്നതിനാൽ കരോളിന് അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാനും നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കൽ അദ്ദേഹം തുടർന്നു പോന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അറുപത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ ശ്വാസകോശ രോഗം ബാധിച്ച് കരോൾ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുശാസന പ്രകാരം ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ വളരെ ലളിതമായാണ് നടത്തപ്പെട്ടത് അത്ഭുത ലോകത്തിൽ ആലീസിലെ വാക്കുകളും കഥാപാത്ര നാമങ്ങളും ഇന്ന് സാധാരണ സംഭാഷണത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ചില വാക്കുകൾക്ക് പുറമെ മാർച്ച് മുയൽ എന്ന കഥാപാത്രം പോലും നിഘണ്ടുവിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ലൂയിസ് കരോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഹൃദയം തന്റെ സങ്കീർണമായ സവിശേഷ രീതിയിൽ ഭാവി തലമുറയ്ക്കായി സഞ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ച ശേഷം അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക നമ്മുടെ അനുസരമായ ആഹ്ലാദത്തിനു വേണ്ടി വിചിത്ര ഭാവനകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കരോൾ